jeta e përdiqme dhe doke. Pjesën më të madhe të shënimeve për ilirët e gjemë në veprat e autorve antik që ka të bëj me lukterat që ilirët zhvilluan me drejtët, me Macedonët dhe me Romakët, dërsa shënimet për doket e tyre. Për besimin dhe për jetën e tyre të përdiqme janë mjaftë të rala dhe jo gjithë një të sigurta. Duke shkruar kërësisht në bas të fakteve nga dorë e dytë, këta autor në shkrimet e tyre, shpesher theksonin ato fakte që në Athin ose në Rom vlente si mendim publik për ilirë. Pra ndaj gudzojmë të shprehim dyshim se njarjet dhe doket, të cilat i përshkruanin dhe i vishnin do një fisi, autorët i njinin me të vërtet dhe mund t'i vendosnin në kohë dhe në hapsirë. Arkeologia jep një mori faktesh për njojen e jetës së përdiqme të ilirve dhe në dalim nga tekstet e shkruara, këto fakte janë plotësisht të sigurta. Faktisisht, gjurmët e kulturës materiale nuk mund të japin përgjigje lidur me shumë qështje nga sfera e jetës shpirtërore dhe e marëdhënjeve shëqërore, kështu që ndima e arkeologjis për rekonstruimin e jetës e ilirve është të qmueshme, por jo edhe e mjaftueshme. Arkeologia dhe rezultatet e saj nga tërheqin vërejtjen për një fakt të rëndësishëm se egzistonin ndryshime mjaft të mëdha në kulturën materiale midis fiseve të ndryshme i lire dhe rjedhimisht ndryshime të tila egzistonin, edhe në kulturën shpirtërore. Të gjitha këto i kanë shtyr hulumtuesit bashkë kohor të jetë shumë i kujdeshëm kur flitet për disa aspekte të jetës e i lirëve të vjetër, që të mos bje në gabime që fenomeneve kulturore të vërtetuarat e një fisë ose në një vendë të japin do me thënje të përgjithshme i lire. Jeta e përdiqme e fiseve i lire është varur shumë edhe nga pozita geografike e vendit në të cilin jetonin. Këto kushte ishin në njaftë të ndryshme, prej ujdhe sashtë dhe bregdetit me klim të but, mediterane e deri të fushat e pleshme, pran lumejve të mëdhejnë panonik, kumbretëron të klima kontinentale dhe deri të malet shkëmbore në Bosnje, malë të zi. Sloveni e gjetiu, në të cilat dimrat e ftoth dhe të rënd, ua kusht zonin banorve mënyrën e jetës dhe doket. Duke përshtatur vend banimet dhe shtëpit e tyre, dhe shmbathjet e tyre, ekonomin dhe tërë mënyrën e jetës si pas rethanave në të cilat jetonin, e cila her ju siguron të pasurit minerale, her kulotat. Deti i pasur me pesh ose pyjet plot e gërsira, i liret duke jetuar me shekuj në kushtë shumë të ndryshme, kryuan edhe doke shumë të ndryshme dhe rjedhimisht kishin edhe mentalitete shumë të ndryshme. Të kujtojmë se të gjitha fiset i lire nuk kishin të njëtën origjin, e prandaj nuk kishin as të njëtën pasuri etnografike. Po të meren për asysh të gjitha këto nuk është vështir të mendojnë vështirësit para të cilave gjendet sot hulumtuesi kur për i lajmeve mjaft të pakta për piqet të marin vesh se si ka qenë pamja etnografike e i lirve. Pamja fizike Si pas autorit grek, Herodotit nga shej. I i i liret kanë qenë shumë të fort e të mëdhenjë dhe të gatshëm të vërsuleshin në luft dhe vdekje, mirë po kishin shpirt të plogësht. Një në qofë se mendimit të ti për i liret janë veshim supozimin e grekut të civilizuar dhe shprehim njërzore që fqinjet e vetë të papërshtatshëm ti paraches me karakteristika më të këqia se sa e meritojnë ata. Në mbetet si i besueshëm konstatimi i ti se i liret ishin të mëdhenjë dhe të fordë. Matjet antropologike që janë bërë në viset të ndryshme të teritorit i lirë për madhësin e trupit të i lirëve kanë dhenë rezultate mjaft unike në bas të të cilave mund të flasim për këtë me precizitet shkendësor e jo vetëm në bas të gjukimeve subjektive të autorve antik. Duke gjukuar në bas të këtyre matjeve, banorët e istris dhe të bregdetit sloven, kanë qenë të lartë me satarisht një pik 65 më, me shkujt, gjegjësisht një pik 53 femra. Po ka që kanë qenë të gjatë edhe i lirët në bas të skeleteve që u gjetën në nekropolin e trebenishtit afer manastirit në Macedoni. Tre për bot kuptimet e sotme, kjo madhësi trupore nuk arsueton kurse si mendimin e autorve antik se i liret ishin trup më venjë, mirë po në kohët e lashta, kur njerëzit ishin shumë më të vejgjel se sot, i liret në sytë e tyre do të jenë dukur vërtet të më venjë. Matjet antropologike kanë të reguar se i liret në pjesën më të madhe i kanë takuar tipit doliko qefal, ndërsa me kafkë braki qefale kishtë më parë. Këtu duhet të përmendim edhe tipin interesant brahikefal që e përshkroj antopologu italian Rafaelo Bataglia, dërsa është identifikuar në shpelat e përmendura të Shkocianin. Si pas ti, këtë tip është shumë njashëm me një tip bashkëkohor antropologik që Paul Trogir identifikoj në Shqipërin e Veriu. Ky njeri ishte me shtatë të vogël, me njërë të erët, me kafkë braki qefale, për të cilin Bataglia dhe disa antropologë të tjerë mendojnë se është një tip më i vjetër antropologik në mesin e i lirëve. 
në faktin se ky tip është ruajtur në Shqipëri deri në ditët e sotme, Bataglia që e dëshmin se Shqiptarët kanë origjin i lire. Ky tip i vogël dhe zesh kanë dalohet prej ati që vërejet në monumentet nga përandoria e vonçme. Përandorët romak me origjin i lire, Valentiani e të tjerë, janë të mëdhenjë, me sy të kalter dhe lesh verë. Në viset malore të Balkanit përëndimor, jetojnë me gjitha të njërës të lartë por të zeshkë të racës dinarike, të cilët kanë shumë elementet të banorve të lashë, para indo-evropian të atyre viseve. Për pamjen fizike të ilirve mund të gjykojmë, si që përmendëm edhe më par edhe në bas të paracitjes figurative nga koa romake. Në bas të temës të cilën po e shqyrtojmë mund të indajmë në dy grupe, a, ato në të cilat janë paracitur i lirët si robër romak, b, ato që janë më të shumëta, reliefe, të cilat i kam punuar i lirët nga koa e përandorisë së vonqme. Në grupin e parë bëjnë pjesë monumentet të cilat i kam punuar mjeshtrit romak, disa prej të cilëve asë që e kam parë se si ishin me të vërtet i lirët dhe në ata të cilët i lirët i kam paracitur si pas një kalopi të caktuar. Ashtu si i mendonin romakët të gjithë barbarët. Kështu është për shembul duke e ilirit në gemma Augusten e famshme që e punoj Dioskuridi për ndër të fitore së Tiberit dhe të Germanikut kundër Batove, 6, 9 të erë. Paracitje të njashme të skematizuara të ilirve të mundur, kemi edhe në disa monumentet të tjera nga Solini, Gardunit të Sinji, Pula 6 eti. Prej këtyre pamjeve vështirë se mund të gjykohet për pamjen e vërtet të ilirve, pamje autentike të pjestarve të këti populli gjejmë në monumentet vendase nga brendësia e vendit, Bosnje dhe Hercegovin, Zagorën, Dalmatine, Shqipëri, të cilat në pjesën më të madhe u kryuan në shekujt e fundit të përandoris romake, kur në ato vise që shvilluar arti shumë original i vendit. Paracitja e të vdekurve në shumë monumentet të varezave karakterizohet nga një lirizëm i ashtë zakonshëm, pra ndaj nuk ka dyshim se fytyrat që nga paracitën në ato monumente duken ashtu si i shohim në sot. Këto fytyra kanë dhja markante, të mbuluara me mjekrat dhe flokët e mëdha, shumë të njashme me fytyrat e dinarikve që jetojnë edhe sot në këto anë. Duket se i lirët në sykët e romakve është dashur të duken ndryshe për i pjestarve të fiseve që jetonin në Itali. Këtë mund të nëzjerim nga ajo që plauti i lindur në qytetin e umbris, sarsin, afer bregdetit adriatik ku kishtë rastin të një individualisht i lirët, javë në goj një personajji në komedin tre groshi trinumus. Duke par një pamje të qudiqme se si hyn në sken a i klit, ky është për bes, prej këpur dhe i tërf shiet në në qeleshe. Për nga pamja duket i lirë të til e ka pikërisht vesh mbathjen. Si pas për këthimit të koloman në racit. Tatuajji Geografi grek, Straboni, bënd të ditur se japodët kishin zakon të bënin tatuajjin e trupit të tyre, ashtu si edhe i lirët e tjerë dhe thrakasit. Ky pohim i Strabonit është vërtetuar edhe me gërmimet arkeologike. Në varezat në glasinës në vendbanimin lakuster në Donja Dolina, afer Bosanska, Gradishka dhe Gjetiu janë zbuluar gjilë për atë shkurtra për i bronzi shumë të mprejta të cilat ishin të vëna në një dorës. Me këto gjilë për a i liret para historik shponin lëkurën dhe vizatonin në të motive ornamente shtëndryshme. Tatuajji në Balkan ishte i një orë qysh në kulturat neonolitike dhe është ruajtur deri sot 12 mësë të e përmi të Kroatët dhe në disa vise të Bosnjës dhe Hercegovinës. Higiena Lajmet për pastërtin trupore në përgjithsi të i liret kanë të bëjnë me të vetmin fisë dardanët. Autoret antik pohojnë një zëri se pjestarët e këti fisi ishin mjaftë të ndy. Kështu, si pas Strabonit, dardanët jetonin në kasole nëntoksore, të cilat i hapnin në mplehra, 13 autoret e tjerë na informojnë se dardanët laheshin vetëm dy herë në jetë, kur lindnin, kur martoeshin, ndërsa herën e tret i lanin vetëm kur vdisnin, 14 për grekët e vjetër dardanët ishin proverbialisht të ndytë, Kështu që edhe nëse pajtojemi se në këtë proverbialitet si dhe në të gjithat të tjerat kishtet e prime, është vështirë të mos besojmë se nga kjo veqori vërtet daloeshin nga fiset e tjera balkanike. Përsa u përket pohimeve se laheshin vetëm dy herë, gjegjësisht tri herë, gjatjetës është evident fakti se nuk ka pasur lidhje me shprejit higjenike të dardanve, por aty është fjalla për larjet rituale, të cilat hasen edhe të shumë popuj të tjerë. Së mundje Për njojën e sëmundjeve prej të cilave lëngonin i liret janë dy burime, por që të dyja të pamjaftueshme të në japin një pamjefare të zbet për gjendjen shëndetsore në i liri në kohën para historike dhe atë historike. 
ekspertët mjekësor nuk kanë shfrydëzuar ende sa duhet faktet arkeologjike që duke analizuar e shtrat, të cilat janë zbuluar në varet i lire ose në vendbanimet e tyre të mund t'i konstatojnë shumë së mundje. Pak më te për marim vesh prej autorve antik, mirë po edhe të ata shënimet më së te për mi kanë të bëjnë me periudhen basi romakët i pushtuan ato vise, dërsa për kohët më të lashta janë shumë më të rava. Kështu është interesant shënimi të cilin e shkroj Sitoriani Apiani se Apolonit e autariatet e dërgoj mortajen për shkak se keltët unisën kunder Delfi. Mortaja dhe epidemit e njashme me siguri mjaft shpesh do të kenë goditur popullsin i lire, sepse për së mundje të këtila kemi mësë shumë të shënime. Me gjitha të nuk është e mundshme që në bas të këtyre shënimeve të autorve antik të vërtetohet se për qfar së mundje shka qenë fjala me të vërtet. I lache I liret njënin shumë bara mjekuese me të cilat mjekonin së mundje të ndryshme. Disa nga bimet e këtila u bënd të një ora edhe në periudhen romake për shkak të veqërive të tyre të jashë zakonqme mjekuese. Edhe ato mund të na japin një pamje fare të zbeth dhe jo të plot të farmakopeje së pasur. Ne do t'i përmendim sepse i lachet që janë bërë prej tyre e bënd të një orë këtë farmakope në tërë për andorin romake. Ndër këto bim, më të një ora ishte lullë shpata e një orë në kohën antike me emrin i risi lyrica, veqërit e shumë të mjekuese të së cilës i lavdërojnë shumë autoret antik, prej filozofit grek teofrastit e derit e mjeku Dioskurid dhe polihistorian i plin. Si pas Dioskuridit, trungjet e tharat të lullë shpatës i shpërthejnë të thatët, vën në gjumë, shërojnë dhimbjet e kokës, ndërsa kërcejt e bluara të përzira me mjaltë shkaktojnë abort e të tjera. Plini thot se trungu i lule shpatës mjekon edhe shumë së mundjet të tjera, gjithashtu kjo trung, për shkak të aromës së këndshme, shërben edhe për përgatitje në lëngjeve aromatike. Pluri i risit i përzirë me disa barra të tjera shërben për përgatitje në hapeve, të cilat zonjat e lartë aromake i mbanin të reshtuara rreth qafes në mënyrë që të shduknin erën e pa këndshme të djersës. Êshtë interesant edhe fakti se Plini rekomandon që trungu i thari lule shpatës t'i varej në qaf foshnjes kur të nisnin t'i dilnin dhëmbër. Ky zakon është ruajtur në të vërtet në disa vise tonat edhe sot. Edhe shumë autor të tjerë shkruajnë për kualitetet e jashtë zakonqme, naturisht të të pruar të i risit që rritet në Iliri, Kolumela, Galen, Paulus, Agineta dhe gati të gjithë që në antikitet shkruan për mjekësin dhe farmakologjin duke vërtetuar kështu popularitetin shumë të madhë të kësaj bime në botën e atë hershme. Prej një numri të madhë bimësht të tjera mjekuese që janë rritur në trualin i lirë dhe eksportoheshin në përtër për andorin romake, famën e arriti Gentiana ose Sanza, në terminologjin bashkëkohore botanike e një orë si Gentiana lute alë i lirët, e mandej edhe të tjeret e përdornin këtë bim kunder së mundjeve të ndrysme, të thatit eti, ndërsa emrin e mori nga mbreti i lirë genci, për të cilin thonë se i pari e mësoj veqorjen mjekuese të saj. Prej këtyre shënimeve mund të përfundojmë se mjekësia populore e bazuar në përdorimin e bimve mjekuese ishte mjaft të zhvilluar të i lirët. Përveç kësaj mjekësie racionale, bazuar në përvoj, egzistonte edhe tjetra, ndimën e së cilës e kërkonin të sëmurët atëher kur bimët mjekuese nuk mund t'i mjekonin sëmundjet ose plagët e tyre. Kjo ishte mjekësia magjike, e cila duket qartë se ishte e përhapur sa edhe ajo e para. Në kohën romake ishin veçanërisht të njohër magjistar nga panonia. Êshtë ruajtur edhe lajmi për një magjistar të til, i cili gjoja, me të prej kur e mjekoj për andorin Hadrian nga Efed. Nuk ka dyshim se edhe në popularizimin e madhë të përëndis e skulap në mesin e ilirve në kohën romake, duen par dëshmik indirekte për zhvillimin e mendimit mjekësor midis tyre. Aq më te për simbas mendimit të linguistit Milan Budimir, bile edhe vet emri i kësaj përëndje të mjekësis të grekët dhe romakët ka origin ilire. Lindja, jeta dhe vdekja Varoni në rëfen se grat ilire linnin lehë Kur vind të koha e lindjes, largoheshin nga puna në fush, lindnin pa ndimën e askujt dhe me njëherë ktheheshin e vazhdonin punën, duke mbajtur fëmijen si kur të gjenin e jota lindnin. Letësia me të cilën grat i lire i lindnin fëmijet dhe që aqë shumë e kishtë e habitur romakun varon nuk ishte kurse si specifike për i liret, sepse me të njëtën letësi lindnin të gjitha grat në civilizimet e pa urbanizuara. Fatkesisht i liret para okupimit romak, e shumë ko pas ti, ende nuk daloeshin për diçka për i popujve të tjerë në të njëtën shkallë të zhvillimit, e kjo ishte mortaliteti i madhi fëmijve të vejgjel. 
Carlo Marchesetti, Itilie Germoi Necropoline Mav nga koa e hejkurit të mosti në Soç, Santa Lucia, Afer Tolminit, numroj 770 skelete fëmijësh, ose 28.15 që. Ndaj 1960 ose 71.85 që të riturish. Një situat të njashine e kemi edhe më vonë në kohën romake, duke gjukuar si mbas shënimeve për kohën e të varosurve që i gjemë në varesat e kësaj për juve. Nga analiza e të dhenave për moshën e të varosurve në varesat e për juves romake mund të zbulohet gjithashtu edhe jeta mesatare e ilirve në kohë. Kështu marim vesh se jeta e mashkujve, mesatarisht ka zgjatur rreth 39 vjetë, ndërsa të grath 36. Në panoni dhe në Norik, ku kushtet e jetës ishin relativisht më të mira se në viset malore të Balkanit për ndimor, me shkujt jetonin me satarish 23.15 vjetë, ndërsa femra 23.93 vjetë. Nga këto monumente e dim se në liri kishtë njërës që jetuan nga 100, bile edhe 125 vjetë në salon. Pijet Besojt se i lirët nuk e kultivonin hardin para se të vinin në kontakt me grekët, 25 ndërsa pjesa më e madhe e i lirëve nga brendësia nuk e njite hardin para ardhjes së romakve. A është kjo e sakt, apo jo nuk jemi në gjendjet a themi, mirë po është fakt se straboni në shej. I para e re Shënoj se bregu lindori Adriatikut është i pasur me vreshta dhe ullin. I njëti autor në asjel edhe lajmin se i liret nga panonia, duke mos pasur veren e tyre, veren e importonin në fuqi druri nga akuileja, 26. Në kohën romake në i liri prodhojen verat të shkëllqyëshme, ishte e njohur ajo që prodhoj në pucinum të istris. Shënime mbi mbjellin e hardis në këtë periud kemi shumë. Përmendet për andori prob, i cili urdhëroj të mbjellin me hardi të fisnikuar frushka gora. Në kohën para historike i liret nga pjet alkoholike për dornin lojet të ndryshme bire e si domos atë me mjallë. Nëse mund të besojmë pohimeve të autorve të vjetër, i liret ishim pianec të mëdhejnë. Mbreti i lirë genci, si pas fjallve të polibit ishte i dejur ditë e natë, ndërsa mbreti i më parshëm në fronin i lirë, agroni, basi ishte dejur dhe për këtë shkak kishte marë pleuritin dhe kishte vdekur. Êshtë i njohër edhe fakti, shi, thë 50 se keltët i mundën ardianët me mashtrim në të cilin vendimtare ishte shprejja e ushtarve i lirë për të pyrë dhe ngën shumë. Një pamje shumë e gjallë të pyrje se i lirëve na edha shkrimtari grek të opompi. I lirët shkruan kë shkrimtar, o ullën të pinë dhe sa më shumë pinin aqë më shumë i lëshonin breza. Të dejur plotësisht i quan në për shtëpi gratë të tyre, të cilat edhe vetë morën pjesë në ato ahengje. Edhe emri i hynis së peonve, dualosit, ka lidhje me verën dhe të dehurit. Në të vërtet, leksikografi hezi ju thekson se përëndia e verës, Dionisi të peonet është quajtur dualos dhe këtë emër filologia bashkëkohore e ka lidhur me fjallën Shqipe dej i dehur dhe ine atë gote dë vals i marë. Këto dy fjallë kanë dal nga e njëta rënjë prej së cilës është formuar edhe emri i kësaj hynje të peonve. Për pjetë të cilat i përdornin i lirët dim shumë. Shkrimtari i njohër me emrin pseudo, Aristotel flet për pjen me mjaltë të shkëllqyëshme, të cilën dinin të prodhonin të ulantër. Bëhej prej mjalti dhe uj në një proces të posaqëm, të cilin edhe vetë grekët e mësuan prej tyre, 29-30 kjo pje pje shumë në iliri edhe atje ku kultivoj me shumic hardia, si që dëshmon për këtë shkrimtari Bizantin, Pristus, i cili në vitin 428 duke odhëtuar në këta anë, kur shkonte për vizit të mbreti hun, Atila, kishtë vërejtur se banorët e panonis pinin këtë pje, të cilën në gjuën e tyre e quanin, me dos. Krahas pjesë e mjaltit i liret pinin edhe birën, të cilën e bënin nga elbi dhe e quanin me emrin popullor, sabajum ose sabaja, si të shkroj së rjeronimi. Kjo, si pas fjallëve të Amjan Marcelinit dhe të Dion Kasit, ishte pje për të varfërit, ndërsa për andorin Valens, me origin i lire, e quajten me emër për qeshës sa bajarius, sepse e donte këtë pje. Flijimet të njerëzve dhe kanibalizmi Shkrimtari grek, Ariani, nga shej I i e re Duke përshkruar luftën e mbretit Macedon, Aleksandri të madhë, kunder i lirëve, rëfen se mbrojt si të qytetit Pelion në Shqipërin e mesme, i prejn si kurban tre djel mosha, tri vajza dhe tre desh të zi. Kur i sulmuan Macedonët, i lirët u tërhoqen mbrenda mureve të qytetit, kështu që flimet e tyre mbeten si plaqë. Nuk është këj vetë mi shënim që flet për flim të njerëzve të i lirët. 
disa shkrimtar antik shkrojnë për gjakprisin e skordisk dhe fisit kelt që u vendos në trualin ilir dhe aty u përzien me popullsin e vjetër venda se ilire. Nuk kishte as një loj vrashtësie me të cilën ata nuk shprejen urejken e tyre kundër robërve, për hynit flionin gjakun njërzor, pinin nga kafkat e njërzve. Vrasja rituale e armiqve, bile edhe e pjestarve të fiseve të tyre, ngrënia e mishit të tyre dhe pirja e gjakut të tyre. Janë zakone shumë të përhapura të shumë popuj primitiv dhe janë të një ora edhe të disa popuj të tjerë të Balkanit në kohën para historike. Nuk është ky kanibalizëm, veçanërisht në grënja e zemrës, trurit dhe organeve të tjera vitale, nuk ka pasur lidhje me urin por me besimin religios, magjik, si pas të cilit me këta akt meren dhe trashëgohen fuqia, trimëria, menquria dhe virtytet e tjera të të vrarit. Nuk kemi dëshmi se zakoni i vdekjes rituale dhe i kanibalizmit ishte i përhapur edhe të fiset të tjera i lire. Mirë po faktin të cilin e shënoj Nikola nga Damasku se autariatët i vrisnin luftetarët e vetë të raska pitur ose të plagosur për të mosu zënë robër. 35 tregon se edhe pjestarët e këti fisi besonin se në qoftë se armiku i vret pjestarët e fisit të tyre, po të hante mishin e tyre dhe të pinte gjakun e tyre. Do t'i trashëgonte edhe virtytet e tyre dhe në këtë mënyr do të bëhej edhe më i. Fuqishëm dhe më i rezikshëm. Pra ndaj mund të supozojmë se vrasjet dhe kanibalizmi ritual ishin të një ora edhe për fiset e tjera, si do mos për ato nga brendësia. Syri i keq Besimi se me të shikuar mund të bësh dëme njerëzve, kafshve e madje edhe gjërave, ishte i përhapur edhe në mesin e ilirve. Shkrimtari Romak, Plini, i cili shkruan për këtë, është i bindur se në mesin e ilirve kishte njerës cilët me shikim mund të i bëj më sysh dhe të ambyt ata që i shikonin më gjallë. Êshtë me rëndësi të përmendet se këta njerës i kanë nga dy bebe nëse cilin sy. Duke unë bështetur të plini po këtë e thot edhe një autor tjetër Romak, Aul Geli. Besimi se kishte njerës që me të shikuar mund të bi më sysh dhe të dëmtonin ishte shumë i përhapur të popujt primitiv, po madje edhe të popujt e civilizuar dhe nuk është kur farë specifike i lire. Êshtë e qudiqme që një njohës aqë i mirë i kulturave paleobalkanike, si ishte qiro Truhelka me ndonë se popuj që jetojnë sot në Balkan këtë besim e morën nga i lirët. Vesh mbathjet Qfar veshje mbanin i lirët në shekujt e partë të mi vjeqarit të parë para e re? Do të nga mbetet pak e një orë dhe vështirë se do të zgjidhim do njëherë. Vetëm me zhvillimin më të madhë të artit figurativ të i lirët, e kjo do të thotë vetëm diku prej shekullit viv para e re. E këndej, paracitem pamjet i lirëve të veshur me roba populore. Me gjitha të burim kryesor për njojnë e veshjes i lirë janë monumentet e shumëta të vareve dhe ato të kulteve që në pjesën më të madhe janë nga përandoria e vonshme, u kryuan në ato vise ku romanizimi nuk ariti fare, ose nuk mundi të ndryshoj karakterin e veshmbathjeve të stërvjetra populore. Nuk mund të themi me siguri se i lirët e mi vjeqarit të parë para e re. Kanë bajtur ato veshje të cilat imbanin në kohën romake, pra ndaj nuk nga mbetet gjë tjetër veç të supozojmë, për pamjet e veshë mbathjeve i lirët të periudhës para historike. Pra ndaj është e besueshme se edhe në kohë të lashta i lirët mbanin për aferësisht veshë mbathje të njëta si të kohës romake. Këmbëngullja me të cilën i lirët ruajtën veshë mbathje në tyre si dhe elementet e tjera të kulturës, ishte në raport me luftën e tyre të vazhdueshme për ruajtjen e pavarësis komptare. Në inventarin e veshmbathjes mashkullore më shpesh në deshin këmishën, gjegjësish fustanelën e gjatë, më rral edhe të shkurëtër, bi të cilën nga njëherë mbahej edhe guna. Pamjen më të vjetër të këmishës e gjejmë në urnën e gurit japode nga ribicit e bihaqi, dyzet që daton nga shekve, ivë para e re. Kjo këmish dalohet sa u përket detaljeve për nga stolit e pasura dhe resat në anën e poshtme. Këmisha që shojmë në monumentet nga epoka romake është njashme me tunikën romake, por në dalim prej saj kjo ka mëng të gjera dhe është e prerë në dy pjesë në supe mbërthejet me një ose dy pula. Këmisha, zakonisht, është e prerë për trupi, por nga njëherë bje lirisht deri në gjunë. Pamje shumë të bukura të këtyre këmishave i shojmë në një monument vari prej zenicës, shej. Ivë para e re, ku janë paracitur 4 vetë të veshur me këmisha të gjata. Mendojt se me këtë veshë mbathje të rëndomë mashkullore i lire duhet të paracitet prototipi i dalmatikës, dalmatica, 22 robe, që hyri në përdorim edhe në Romë dhe në viset e tira të përandoris, veç mas në Lindje dhe në Afrikë, qysh në shejë.
I të era dhe që më vonë u bërrobe e dashër e Paris së lartë romake, bile edhe e përandorve, më në fund për të bërë robe liturgike në kishën kryshtere dhe që ruet edhe sot e kësaj dite. Si pjesë e veshjes femërore, këmisha i lire është ruajtur në variantet të ndryshme edhe sot e kësaj dite në Shqipëri, në Jugoslavi dhe në viset të tjera të Balkanit. Gunat të cilën e mbanin i liret nuk daloj shumë prej asaj në Greqi, Klamus ose në Rom, Sagum. Një shembul të bukur të gunës e shohim në monumentin e valtarit nga zaust rogu të Makarska. Valtari i paracitur në këtë monument e kishte hedhur gunën në bikrahun e majtë kështu që ajo lëshohet në anën e djath të krasorit dhe aty më bështilet në ndorën e djath në mënyrë që përsëri të kthejet në shpin. Zakonisht gunat janë të përforcuara në krahun e djath me ndonjë pull. Valtari nga zaust rogu, me gjithatë, e ka përforcuar gunën e vetë në krah me një rreth të nej që jetë hollë. Kjo është e vetë me apamje i lire e pjesës e supit nga epoka romake, mirë po kjo objekt interesant nga periuda para historike është ruajtur në varezat në glasins. Pantalona i liret mbanin shumë rral, duke gjykuar si mbas pamjeve që janë paracitur në për monumentet e epokës romake. Në raste shumë të rrala, pantolonat shien vetëm në monumentet romake, në të cilat i lirët janë paracitur si robër, gemma augustea, torso për andorake nga pula, tropi nga ajqumi eti. Me qenë se pantolone mbanin germanët, keltët e popujt e tjerë barbar me të cilët luftuan romakët, të cilët i paracitën në veprat e tyre artistike si mbas një skemet të caktuar, është e mundshme që edhe pamjet e i lirëve të paracitur janë bërë gjithashtu si mbas atyre skemave, prandaj edhe atyre pamjeve të i lirëve nuk duhet të japim do mos të ovlerën dokumentare, të cilën ato, ndoshta, nuk e kanë. Me gjithatë, na duket se nuk mund të përjashtojmë një ndësin se disa shtresat të popullsis i lire mbanim pantolone. Në këtë përfundim në shtym paracitja e pantoloneve në fragmentin e një urne funerare nga ripaci të bihaci, shej. Viv para e re, e mandej edhe paracitja e pantoloneve në monumcëntin nga priluka të livna. Nga kësullat të cilat i mbanin i liret njohin 4 tipet të ndryshme. Ka qenë i shpesh tipi i kapeles më sa form të rumbulakët që është paracitur në monumentin nga Zenica, që në esens nuk dalohet shumë nga kapela e bardhë e sot me shqiptare, që leshja. Në përgjithsi me ndohet me të drejt se kësula e sot me shqiptare drejt për drejt buron nga kësula e njashme që e mbanin i lirë. Një tip tjetër i përket kësula e lëkurës i në form konike e njashme me shubaren e sot me. Një kapel e këtil e mban robi nga një relef prej gardunit të sinji. Tipi i tret i kësulës ka form të rumbulakët me një ref të gjerë e të valzuar. Si duket kësulat të tila kanë bajtur vetëm ushtarët 29 sepse e gjem vetëm në ato monumente romake në të cilat i liret janë paracitur si robër, gemma augustea, relef nga garduni eti. Nëse edhe këtu nuk është fjala për stilizim të artistit romak. Me siguri as njerit prej tipeve të përmendur a deri tash nuk i përket kësula, beturinat e së cilës u zbuluan në Vareza, kryesisht themrave, në nekropolet e japodve në Ligë, Kompole, Prozor, Smilan dhe Vrebac. Këto kësula kanë form të rumbulakët të bëra nga pëllur ose lëkur dhe janë stolisur me një numër të madh pullash të imta të bronzit e mëral edhe me torkus dhe të përdredura, tërderuara. Për nga forma janë shumë të njashme me përkrenare të rumbulakta të zbuluara në disa nga nekropolet në Sloveni, shi faqen 182, mirë po konstruksioni i tyre është plotësisht i ndryshëm, ashtu si që është i ndryshëm edhe funksioni i tyre. Nga mbathjet mashkullore i lire, mësë shpeshti hasim opingat, tip këpucës shumë i shpesh edhe të popujt e tjerë në kohën antike, i mbathnim për shembul dakët të paracitur në monumentet e një ora në Adam Klisa të Rumanis, Si do mos në mes dhe unë lindor dhe përdoren edhe sot e kësaj dite në Balkan, kështu që me të drejt supozohet se slavët këtë tip këpucësh e kanë përvetsuar nga vendasit e vjetër i lirë dhe se shqiptarët i ruajnë disa variante karakteristike të opingave nga ajo për ju. Të i lirët opingat janë paracitur në variante të ndryshme qysh në shej. Dhe, i vë para e re. Në urnat funerare të gurit të japodët e shpesher i hasim edhe në monumentet nga epoka romake. Rëndon përbëheshin nga një cok lëkure që kthej nga këmba dhe lidhej me lidhëza lëkure. Tipi tjetëri opingave ishte shumë më i hapur, sepse kishin vetëm pjesën e poshtme dhe disa lidhëza me të cilat e lidhnin për këmbe. 
veshjet popullore femërore kanë qenë shumë më të pasura, sigurisht për shkak se grat në relefet nga epoka romake janë paracitur më shpesh me veshje popullore se sa ma shkujt dhe për shkak se kanë ditur që t'i rezistojnë më gjatë modës e jashtme, greke dhe romake se sa ma shkujt. Te vesh mbathjet femërore kemi tre elemente stan dart në nënkëmishën e gjatë deri të shputat e këmbëve, ose edhe variantin më të shkurëtër deri në njunë, fustanin dhe gunën. Nënkëmisha kishte mëng të gjata, në supe ishte e qepur, dësa për nga pamja nuk daloj shumë nga këmisha e gjatë e meshkujve dalmatika. Nga njëherë vishej vetëm nënkëmisha, sidomos femijet, mirë por ndom, bi të vishej edhe një fustan pa mëng, që në supe mbërthejej me kops. Ky fustan lidhej në atë mënyrë që pjesa e si për me binte mbi brez. Ajo pjesë që binte mbi brez për sëri shtërngoj me një brezore. Grati lire vishnin gjithashtu edhe një tip fustani që ishte i prerë në brez, kështu që pjesa e si për me ishte e pëlqyër për trupin, dërsa pjesa e poshtme ishte e rudur dhe kishte formën e kumbonës. Këtë form robesh e mbajnë hyneshat lokale, diana, nimfat, në monumentet nga epoka romake si dhe grad valtare, të paracitura në unat japote nga ribici, vjiv para e re. Me robe të këtila ishte veshur hyneshat diana, që është paracitur në monedat e mbretit Ilir Balajus, she. I para e re. Mendojt se kjo form e robave ilire është ruajtur deri sot të shqiptarët në Shqipërin e Veriut dhe në Kosovë të pjestarët e fsit kelmen. Nga guna të cilën e mbanin gratë është interesante ajo me kapel. Nga koha para historike, shek. I para erë, gjendet një figur shumë e bukur femre e veshur me robe të këtila nga vendi krotin afer beratit në Shqipëri, dimali antik, ndërsa nga epoka romake po përmendim pamjen e gunës që e mban një baresh në reliefin nga priluka. Guna me kapel është një nga pjeset e rallat të robeve i lire për të cilën janë ruajtur pohimet e autorve antik, e quajnë cuculus libunicus, simbas fisit libun dhe cuculus bardajicus. Shamia simbules e kokës është një nga pjeset e paracitura më së shpeshti e veshjes i lire në monumentet e epokës romake. Për nga forma nuk dalohet nga shamia të cilën e mbajnë sot gratë në shumë viset të Balkanit dhe jashtë ti. E mbajnë si gratë të martuara, ashtu edhe ato të pamartuara, madje më shpesh në Hercegovin, në Bosnje dhe në Zagoren Dalmatine, mirë po haset edhe në viset të tira i lire. Për dalim nga gratë të sotme, të cilat shamin, zakonisht, e lidin në njekër, i lire të linin që të bin të lirisht në supe. Të atila, i shojmë të paracitura në monumentet e varezave dhe në ato votive, mirë po dyshojmë se në atë mënyr i kanë bajtur edhe gjatë jetës dhe se nuk i kanë lidur ashtu si që lidin sotë. Shamit të cilat i shojmë në monumentet e gjetura, e kanë të mbuluar vetëm kokën, mirë po i liret i kanë bajtur shamit edhe shumë më të mëdha, të njashme me shalat e sotme. Të bëra nga materiali i bardh, të cilat përveç kokës mbulonin edhe shpinën. Këtë form të shamive e gjemë të paracitur në disa situla nga koha para historike nga Slovenia, Vace dhe Istria, Nesatium, si dhe në monumentet nga epoka romake. Gratë mbanin gjithashtu në kokë edhe kapela loesht të ndryshme, gjegjësisht shami, të cilat i lidhnin rreth kokës. Nga njëherë në për monumente shiet qartë se i liret në ato shami ose kapela varnin stoli të ndryshme bronzi, disa prej të cilave pa dyshim kishin edhe do me thënje apotropeike. Për veshjen i lire nuk dim ende shumë gjera që do të duaj dhe që do të mund të dinim në bas të materialeve të cilat i kanë në dispozicion arkeologët dhe etnologët. Shumë probleme në shkallën e sot me të hulumtimeve mundemi vetëm t'i supozojmë. E dim për shembul se egzistonin ndryshime në veshjet midis viseve të ndryshme i lire, këto ndryshime janë të dukshme veçanërisht midis veshjeve në panoni 54 dhe atyre në viset përëndimore të Balkanin. Dim gjithashtu se grekët ndikuan në veshjen i lire në ato vise që gjendeshin në qarku në ndikimeve të qytetërimit të tyre, se një ndikim të caktuar e ushtruan edhe këtët dhe serisit që i solen ishte relativisht leth të vërehej, ndërsa ndryshime shumë të mëdha në veshjen i lire u shkaktuan naturisht gjatë shekujve të gjatë të sundimit romar. Edhe shumë gjera të tjera duhet bërë para se të arim të sigurojmë pamjen e plot të veshjeve i lire. Do të ishte veçanërisht interesante të vërtetoj se që kam betur nga ajo veshjet e popujt dhe sotën Balkanik, sepse edhe si mbas këti elementi, si një nga elementet më karakteristike të kulturës e një populli, mund të shiet se sa janë ruajtur të gjalla edhe sot gjurmët e kulturës i lire. Vendbanimet dhe banesat 
nga të gjitha gjurmët e kulturës materiale të ilirve më monumentalet janë vendbanimet e fortifikuara, ka ladhë. Fatkejsisht për vendbanimet nuk i dim të gjitha që do të ishin të nevojshme të dijen që të fitojmë një ori të plota për to. Mirë po për shkrimet e deritashme të atyre vendbanimeve që janë gërmuar bëjnë të mundshme që të dalojmë disa tipa themelor dhe të vërtetojmë zhvillimin e tyre kronologi. Më të shumëta janë gjurmët e vendbanimeve të tipit të kalave gjë që nuk na mundëson të konkludojmë se vendbanimet e tila kanë qenë me të vërtet më të shumëtat edhe në kohën para historike. Për këtë tip vendbanimesh dim më shumë nga mbeturinat e tyre, nga njëherë me dimensione monumentale, të cilat i qëndrojnë më lehtë dhëmbit të kohës, pra ndaj sot është më lehtë t'i vërejmë dhe t'i studiojmë. Vendbanimet e tila populli i quan kala, në istri i quajnë kastelere, kastelieri, ndërsa në Shqipë pri kala, kështjela. I gjejmë gjithkun ku ka pasur gurë të nevojshëm për ndërtim prej Slovenis dhe istris në veri deri në epir në ju. Janë me dimensione, veçanërisht, të mëdha në istri, në Hercegovin dhe në Shqipëri. Mirë po i lirët ndërtonin vendbanimet të fortifikuara edhe në përfusha, pran lumenjeve të mëdhejnë. Si janë sava Drava e gjithdiu, por pendal për i dhëcu të njëqëshur dhe hërsa, kanalet rreth tyre kanë lën pak gjurëm të dukshme. I lirët i ndërtonin kalat në lartësi, të cilat ishin vështirë të kaloeshin, ose në rëzat e bregoreve, që ishte më lehtë të mbroeshin nga armisë. Një faktor po aqë i rëndësishëm me rastin e zjedhi së vendit, ku do të ndërtoj vendbanimi i fortifikuar ishte edhe qështja e pasuris. Numri më i madhi kalave gjendej në shpatet e bregoreve, mbi luginat e fryqme. Një pozit e tile e kalave, përveç që kishte për parësi strategike, sepse bënte të mundshëm një horizont të gjerë mbi rethinën, banorve të tyre u jep të bazë për pasurin e tyre që të mund të jetonin. Vendbanimet e tila, brenda mundësive, ndërtojshin në ndonjë lartësi, e cila mund të rethoj nga lumejt që të mund të mbroeshin më lehë. Në vendin e zgjizdur me kujdes, banorët e vendbanimit të ardhshëm, ndërtonin muret mbrojtëse me gurë, veçanërisht në ato pjesë që ishin më të përshtatshme për shkak të konfiguracionit të tereni. Rëndom kalat kishin vetëm një mund mbrojtës me të cilin rethoj të rëvendbanimi, mirë po nëse banorët e ati vendbanimi mendonin se një mur i til nuk i mbron të sa duaj, ndërtonin edhe nga 2 a 3 mure, të cilët nuk bëheshin gjithnje në mënyrë koncentrike në krahasim me bedenin e parë, por nga njëherë ngriteshin vetëm në atë pjesë të bregores e cila nga jashtë ishte më e përshtatshme për t'ju afruar. Muret ndërtojshin me bloqet të mëdhenjë gurësh të paregull, shpesher me dimensionet të mëdha, por shpesher edhe mjaftë të vejgjel, kështu që aftësia mbrojtë se e mureve nuk mund të ishte aqë e madhe. I lirët që erdhen në kontakt me grekët, qoftë si trektar ose si punëtor të huazuar, endoshta edhe si robër, mësuan të ndërtonin mure me bloqet të gdendur në mënyrë të regull, shpesher me dimensionet të mëdha, kështu që me të drejt i quajmë me galite. Forma e kalave varej gjithë një nga konfiguracioni i terenit. Aty ku lejonin kushtet e terenit, kalat kishin pak a shumë form të regullë të rumbullake, mirë po aty ku nuk ishte e mundur të ndërtojeshin kalat e atila, forma e tyre ndëronte dhe i përshtate i formës e shkrepave ose të bregores. Në kala hynin në për një ose më shumë porta, të cilat rueshin mirë. Shpesh pran portave ngrieshin edhe kula në mënyrë që armiqve të bëj e pa mundur të hynin në kala. Deri në epokën romake, e diku edhe më vonë, i lirët fortifikatat e tyre i ndërtonin me teknikën e mureve të thata, e vetëm bas ardhjes e romakve nisën të përdorin edhe suvan. Lartësia e mureve të tila ishte e ndryshme dhe varej nga nevojat dhe mundësit, kështu që disa nuk ishin më të larta se 2 ose 3 metra, dërsa disa prej tyre edhe tani janë të larta 8 metra. Shumë kala kanë qenë të banuara. Këte e dim nga burimet historike, e këte e vërtetojnë edhe gërmimet arkeologike. Mirë po, kjo vlen vetëm për kalat me dimensionet të mëdha, ndërsa për kalat e vogla mund të themi me siguri se shërbenin vetëm si strehimore, ku në rast e reziku strehoeshin banorët e vendbanimeve të aferme të pa fortifikuara. Besojt se disa nga kalat me dimensionet të vogla që gjenden në aferësi të ndonjë vendbanimi më të madhë të fortifikuar, shërbenin si strejimore për tufa kafshësh në rast e reziku nga armiku, ndërsa disa edhe si vende kulti. Raditja e shtëpive në kalat e banuara kërësisht është bërë si mbas konfiguracionit toksor, kështu që shtëpit në kalat rethore ose ovale ishin të vendosur ambështetur për bedena. E mandej në vargje koncentrike ngushtoeshin ka qendra e vendbanimit.
Shembuj shumë të mirë të një organizimi urbanistik që janë ruajtur deri sot, kemi në Istri, si për shembul në pull dhe në disa vendet të tjera, bale eti, ku deri sot është ruajtur struktura urbane e kastelereve të Istris. Raditja koncentrike e rrugve të qytetit, duke u rezistuar bile edhe ligjeve urbanistike ashtë të repta si qishin ato romake. Zgjidhje të njashme mund të gjem edhe në vendbanimet të tjera në epokën e vonë romake, 57. Disa kala i lire marin me ko karakterin e qyteteve të urbanizuara. Të rethuara me muret dhe kulat fort ambrojtse, në të zhvilloj i eta që ishin shumë afer formave që hasim në për kolonit greke në bregdetin i lirë. Procesi i urbanizimit për të cilin deri vonë është ditur fare pak, u bë shumë më i qartë qyshë në Shqipëri u hulumtuan shumë qytete nga gjysma e dytë e mi vjeqarit të parë para e re. Dhe qyshë se më një mi e nëntë qimt e gjashtë dhjet e tre filoj hulumtimi i vendbanimit të madhë në Oshaniqë të Stolci. 58 janë të rëndësishme si do mos rezultatet e hulumtimeve të arkeologve shqiptarë të cilët kove të fundit hulumtuan pjesërish vendbanime të mëdha i lire në zgërdhesh, Albanopolis, Afer Krujes, në Selts, Afer Pogradecit, Pelion, Mande në Klos të Fierit, Bëllis, Krotim të Berati, Dimalum, Gajtan të Shkodrës, Eti. Këto hulumtime zbuluan se në ilirin e jugut, në rajonin kushtri e shteti ilir, ishte zhvilluar qysh nga fundi i shekullit dhe para e re. Një jetë mjaft e përparuar urbane. Në fazën e partë të këti zhvillimi, e cila zjatë deri në gjysmën e shekullit i vë para e re. Këto vendbanime i rethojnë muret e forta për i bloqesh të mëdhenjë guri, sigurisht në ndikimin e arkitekturës greke, e ndo shtabile edhe në angazhimin direkt të mjeshtërve greke. 59 më vonë për i mesit të shekullit i vë para e re. Deri sa humbën pavarsin komptare dhe ranë në mpushtetin romak, shekë. I i para e re, këto qytete përjetojnë një lullzim të madhë dhe pamja e tyre urbane merë karakteristika gjithë një e më te për të qyteteve Helene. Organizimi i drejti rrugve, me shtëpite reshtuara, kanalizimi, punëtorit zejtare e të tjera i apim pamja në jetës e organizuar dhe të përparuar qytetare. Me gjitha të ekzemplarët e shumë të malrave të importuara greke, prodhimi i gjerave të tyre sim bas mostrës sa atyre të importuara, prerja e monedave sim bas shembulit të grekve, të gjitha këto të regojnë për një shoqëri, e cila duaj të bënd të vetëm edhe një hap dhe të merë të karakterin e bashkësis së qytetërimit të vërtet. Këtë hap, zhvillimin e shkrimit të vetë dhe të shkruarit në gjuën e vetë amtare, i liret, fatkesisht nuk e bënd kurë. Ardhja e romakve shkaktoj shumë pasoja në zhvillimin e vendbanimeve kala. Gjatë luftërave të gjata kunder i lirve romakët shkateruan shumë vendbanime i lire dhe mbasi i pushtuan definitivisht ato, i detyruan i lire që disa për i vendbanimeve t'i braktisin për gjithmon. Në pajtim me politikën romake në viset e okupuara, i lire të detyroeshin t'i braktisin vendbanime të tyre të vjetra dhe të shpërnguleshin në për lugina. Braktisja e vendbanimeve të vjetra në për kodrinat e pa pleshme dhe populimi i luginave të pleshme nuk ishte vetëm pasoj e politikës shtetërore romake, e cila nuk mund të toleron të një numër kash të madhë fortifikatash në duart e vendasve, të cilët ishin të gatshëm gjithë një për kryen gritje. Në të vërtet, në kohën e pache së gjatë dhe të prosperitetit në pik pamje të pasurimit që pasoj në basë pacifikimit, kjo u bë procesi natyrshëm i diktuar nga kushtet e përgjithshme në përandorin romake që do të ndërpritet vetëm. Në kohët e pasigurta të përandoris së vonshme dhe me depërtimin e popujve barbar, kur popullsia në ato vise këthejet për sëri në kodrat e pa përshtachme. Pacja që mbizotëroj në epokën romake i bëri të te për ta kalat i lire, kështu që popullsia në një numër mjaft të madhë i braktisi, vetëm ato që gjendeshin në vende shumë të përshtachme strategike, pran rrugve të rëndësishme strategike eti. Jetuan edhe më tutje si qytete romake. Atëherë rreth atyre kalave ndërtojen mure edhe më të forta ndërsa mbrend atyre në vend të shtëpive të varfëra i lire, ndërtojen shtëpi publike monumentale. Një zhvillim të til e përjetuan qytetet i lire në satëtium në Istri, i cili vazhdon jetën si municipium Romak, Pula, Aseria, Podgragja e Sotme të Benkovci, e shumë të tjerë. Në kohën para historike, vendbanimet kala bëhen qëndra të jetës mjaft aktive. Jo vetëm në ato ku do të paraciten elementet e jetës e urbanizuar, por edhe në të tjerat do të zhvillohet heret prodhimi dhe përpunimi i metaleve, prodhimtaria e ceramikës, zejet dhe aktivitetet e tjera. 
Këtë na e dëshmojnë kalpet e shumëta për derdjen e objekteve të ndryshme të metalta, sasit e mëdhatës gjyrave, mbeturinat e forave për pjekjen e prodhimeve të ceramikës, veglat e ndryshme eti. Në të trektarët e ndjenin vetën të sigurt me prodhimet e tyre, mjeshtrit shetitës, të cilët për nevojat e banorve prodhonin objekte të ndryshme nga metali, qelqi eti. Aty, kishin selit kryetarët e fiseve, magjistarët, artistët dhe në përgjithësi të gjithë pjestarët e asaj shtrese shëqërore, të cilat nuk ishin të dëtyruara që të siguronin bukën e tyre me pun fizike. Pjesa me madhe e kalave nuk është hulumtuar intensivisht, kështu që shumë holsi për pamjen e tyre mbrenda moreve diet ende fare par. E dim me gjithatë, me siguri se egzistonin dalime përsa i përket formës se kalave midis disa rajoneve dhe se ato dalime kush zoeshin me kufit e fiseve. Mund të supozojmë se ato dalime nuk kufizoeshin vetëm në format e bedenave, por egzistonin dalime edhe në arkitekturën dhe në ndërtimin e banesave në urbanistik eti. Shumë më tejpër për arkitekturën dhe urbanizimin e vendbanimeve dim kur flasim për një tip tjetër të vendbanimeve i lire për ato që që ndërtuar në për lakustra bus lumenjve. Vendbanimet këtila të i lire të kishtë e fare par. Deri tani janë zbuluar gjithse i disa vendbanimet të tila, mirë po dy prej tyre, a i të donja dolina dhe në ripach, janë studuar shumë mirë. Nga pikpamja shkencore me rëndësi të posaqme ishte gërmimi i vendbanimit të madhë në lakustrën të Donja Dolina, prandaj edhe do të ndalemi për të i përshkruar këto vendbanime. Objektet e parat këti lokaliteti arritën në Muzeumin e Sarajevës më një 1896, ndërsa gërmimet e mëdha dhe sistematike i ndërmori më një 1899 Ciro Truhelka. Gërmimet zjatën disa vjet, 1899, 1904, 60 dhe vazhduan disa her deri në vitin 1963, 60 deri tani, me gjitha të, është gërmuar vetëm një edhjeta e këti vendbanimi. Vendbanimi ishte ndërtuar në një bregore të vogël në bregun e djath të savës, një 13 km në anën e poshtme të Bosanska Gradishkës. Qëndronë të në shtylla të degëzuara bungu, hunë, të ngullura vertikalisht dhe të radhitura në mënyrë të paregullt, në të cilat ishte vënd baza për i trungjeve të bungu. Në të ishin ngritur ndërtesat për banim, hambaret dhe godinat e tjera. Vendbanimi nuk është ndërtuar në bas të rafsh, por shtëpit, për shkak të pjertësi së vogël të terenit, ka lumi ishin të radhitura në taraca krahas me rjedhën e lumit, ndërsa taracat në mënyrë të shkallëzuar lëshoeshin në drejtim të bregull. Taraca e fundit, më e ulta, ishte pran nivelit të ujë. Hapsira në në taracat e si përme ishte gati gjithë një terur, përveç në rastet kur ngritej shumë niveli i ujë. Nga një tarac në tjetërën kaloj për mbi lëndët e radhitura shpesh dhe pjertas. Para rendit të fundit të shtëpive, zjeroj taraca e fundit në një portik të gjerë që nga lumi ishte i rethuar me një trin, me siguri që të pengon të mbeturinat që i silte lumi gjatë vërshimeve. Në në të portik, gjatë gërmimeve, u gjetën sa si të mëdha ple u kafshësh, në bastë të të cilit përfundojmë se në të vend, kur nuk kishtë ujë, pushonin kafshët shtëpjake. Në anën e si për me të vend banimit të reni ishte i rëping nga shtrati i lumit dhe ishte ngritur palisada prej dy radhë shtyllash, në mesin ishte mbushur me dhe. Kjo palisad e mbron të tërë vend banimin nga vërshimet e mundshme të lumit. Midis radhëve të shtëpive lëshoeshin pjertas në drejtim të lumit rrugët, ndërsa në mesin e disa shtëpive gjendeshin hapsira të vogla ose më të mëdha, sheshet, në të cilat qëndronin banorët e vendbanimit gjatë kohës e lirë. Gjatë gërmimeve që bëri Ciro Truhelka zbuloj gjithsej 17 shtëpi, të cilat do t'i përshkrojmë pak më holësisht, sepse ato janë banesat e ruajtura më së miri të një ora në trualin i lirë. Shtëpit janë të radhitura në taraca, në distanca të regulta, paralel me shtratin e lumit. Të gjitha ishin katërore, skeletin e kishin nga lëndët e trasha, ndërsa muret prej një vargë trungjesh horizontale, të cilët në fund ishin të prerë që në këndet e shtëpive të mund të bashkoeshin një rame tjetërën. Dyshemeja dhe muret ishin të lyra me argjil. Pujazi ishte me dy anë dhe mbuloj me kashtë ose me dërasa. Ndërtesat zinin një si përfaqe rreth 25 më 2 dhe rëndom kishin 3 lokale, një përpara, më të madhë, në të cilën gjendej vatra dhe kumblideshin njerëzit e shtëpis që kalonin kohën gjatë ditës. Prej kësaj dhome kaloj në 2 të tjerat mbrapa, dhoma më të vogla, të cilat shërbenin për fjetje dhe qera niku. 
dhoma e par nuk kishte tavan, me siguri për shkak se në të ndizej zjari, kështu që ty mi dilte më le. Dhomat e tjera kishin edhe tavan, i cili banorve të lakustrave u shërbente si depo. Kjo vërtetua me rastin e gërmimeve, sepse në ato tavane u gjetën sa si të mëdha të dritit të karbonizuar, të cilët ata i ruanin në en të mëdha prej argjilit të pjekur. Vatra në dhomën e përparshme ishte prej argjilit të shkelur, mirë po janë gjetur edhe vatra të ndërtuar apo sa qërisht nga argjili i pjekur në form kazani që në anën e përparme dhe në anën e mbrapme ishin stolisur me simbolin e djelit, svastika. Me të drejt Truhelka përfundon se kjo vatër e vendasve kishte një domethënje. Për një vendbanim tjetër lakustral në Bosnje, është jo largë ripacit pra në bihacit, por për të dim shumë më parë. Edhe kjo vendbanim është ndërtuar në hunë, në dalim nga aji në Donja Dolin, vendbanimi në ripac është ndërtuar në bilum. Mënyra e ndërtimit të bazës dhe të shtëpive është njashme si edhe në Donja Dolina. Fatkejsisht pozita e banesave në brenda vendbanimit dhe në përgjithsi organizimi urban në vendbanim nuk ishte e mundshme të vërtetojë. Edhe një vendbanim lakustral që hulumtuar pjesërisht në otok afërsinit që shtrijej në lumin cetina. Uzbulua më një 1956, mirë po gërmimet e këti vendbanimi nuk u vazhduan dhe nuk uzbulua pamja e këti vendbanimi. Me gjitha të, ato pak gjëra që dien të regojnë se mënyra e ndërtimit dhe forma e shtëpive ishte e njëtë si edhe në vendet e zbuluara të Bosnjes. Në viset bregdetare, ku nuk ishte gjithnje e mundur të gjendeshin bregore të voliqme natyrore për ndërtimin e vendbanimeve të fortifikuara, i liret shfrydzonin gjërat e tjera të përshtatshme që u asiguron të tereni për mbrojtje më të lehë. Kështu li burnët, aty ku ishte e mundur, i ndërtonin vendbanimet në ishujt pra në bregdetit, për shembul në ninë, ose në gadishujt që mund të mbroheshin lehë, për shembul në zarë. Arkitektura e banesave të ilirve ndryshon të prej vendit në vend, duke ju përshtatur në radhë të par klimës, e mandej edhe lëndës e ndërtimit, të cilën ndërtuesit e gjenin më lehë. Në viset e krasit, ku kishte gur me shumic, guri ishte materiali kryesor ndërtimor, ndërsa në viset ku nuk ishte gur, shtëpit ndërtoeshin për i druri. Në Istri, në Dalmaci dhe deri të epiri në jug, shtëpit ndërtoeshin për i gurësh. Mbeturinat e shtëpive të këtila u zbuluan në shumë lokalitete, për shembul në kalan Monkaste Rovini, kur Rafaelo Bataglia. Zbuloj mbeturinat e një shtëpi e katër këndqe me madhë si 4 gjë 6 më 64 shtëpi të një 6 me guri zbuloj Andre Mohorovicic në ujdesat kres, loshin dhe suskar. Këto shtëpi ishin ndërtuar me mure pas suva, me plan 4 këndqi dhe kishin vetëm një dalje derë. Muret, zakonisht, ishin mjaftë të gjera 2 deri 3 metra, të ngritur në 2 radhë nga gurët e gdhendur vrashtësisht në mesin e të cilve hivnin gurë të vejgjel. Nga pulazi nuk është gjetur asë gjurma më e vogël, por supozohet se do të ketë qenë nga kashta. Zakonisht, këto shtëpi kishin vetëm një dhomë, në të cilën ishte vatra, zakonisht në pjesën e prapme të dhomës. Nga njëherë ishin ndërtuar shumë shtëpi të tila njëra pran tjetërës, kështu që kishin edhe muret të përbashkëta. Gjatë gërmimeve sistematike në vendbanimet e Liburnëve në Radovin Aferzarës, në lokalitetin Kala e Beretinit, si me Batovic, zbuloj një vargë mbeturinash të ruajtura relativisht mirë të shtëpive i lire të ati tipi. Me një analiz të kujdeshme të mbeturinave u zbulua se i njëti tip shtëpish u ndërtua në atë vendbanim edhe në epokën romake dhe krahasimi i këtyre shtëpive me ato që ndërtojen edhe sot e kësaj dite në viset krasike në ashtyn të përfundojmë se plani i tyre dhe mënyra e ndërtimit nuk ka ndryshuar deri sot. Disa prej këtyre shtëpive pulazin e kishin prej plakave të hola gëlqerore, si që kanë edhe sot herëherë në ato vise. Në disa vise të brezit të karsit, sidomos në Istri, në Dalmacin e mesme dhe të veriut, në epokën para historike janë ndërtuar shtëpi guri të rumbulakta, të cilat do të dukeshin si kasolat e sot me të guri. Këto godina ndërtoeshin me mure pas suva, në radhët e plakave të gurit që në mënyr unazore ngushtoeshin ka maja e tyre, e cila mbyllej me një plak më të madhe guri. Në bazë, kjo ndërtimtari i përgjigjet tholosit kreto myken si dhe tipit shumë të përhapur të arkitekturës me galitet të kohës e bronzit dhe të hekurit rreth mes dheut dhe në Evropën përëndimore. Këto shtëpizat të sotme shërbejnë si stane barinsh, ndërsa në periudën para historike u kanë shërbyr njerëzve si banesa. Në viset të tjera i liret ndërtojnë tipet të tjerë shtëpish. 
Kështu arkeologët në një varg lokalitetesh në Sloveni zbuluan gjurm të shtëpive katër këndshe që ngrieshin mbi theme i legur të thyr, të vendosura drejt për drejt mbi tor. Muret janë të ndërtuar me thupra të vendosur horizontalisht, të cilët ishin kapur njëri me tjetrin me argjil. Shembuj shumë të mirë të shtëpive të këtila zbuloj s'qmin në poshtel të pohorjes të maribori. Si pas këti autori shtëpit të jetra në këtë vendbanim kishin më së shpeshti vetëm një dhom, e më vonë ju shtoj ndo një portik i hapur në anën e përparme, kështu që plani i këtyre shtëpive i përgjigjej me garonin. Shtëpit të tipit me garon u zbuluan gjithashtu edhe në një lokalitet tjetër në pohorje, në Turishka Vasa. Të gjitha këto shtëpi kishin pulazin me dyan prej kashte, kalami, ndërsa në një kënd, më rralë në mes, ishte vendosur vatra. Shtëpit në lokalitetet e tjera të Slovenis, disa prej të cilëve janë hulumtuar shumë mirë, për shembul, pëtuj, vache, eti, nuk dalohen prej atyre në poshtel. Të njashme me to ishin edhe shtëpit në vise të tjera i lire. Me gjitha të në mbrendësin e Balkanit, ku ishte klim e ftot kontinentale, ndërtoheshin shtëpi edhe të futura pjesërisht në dhe, kasole në në dhe. Për këtë loj banesash të dardanët kemi edhe dëshmi të shkruara, ndërsa gërmimet arkeologike vërtetuan se tipi i tili shtëpive ishte i zakonshëm në periudat e vjetrat të para historis, ishte ruajtur në ato vise deri sa erdhen romakët.